ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് നവംബർ ഒന്നിന് പത്തനംതിട്ട ജില്ല രൂപീകൃതമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് നവംബർ ഒന്നിന് പത്തനംതിട്ട ജില്ല ജില്ല രൂപീകരിച്ചു കേരളത്തിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ രൂപീകരണത്തിന് മുൻകൈയെടുത്ത വ്യക്തി കെ കെ നായർ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ രൂപീകരണത്തിന് മുൻകൈ എടുത്ത വ്യക്തി കെ കെ നായർ ഏറ്റവും കുറച്ച് റെയിൽപാതയുള്ള ജില്ലയാ പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഏക റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തിരുവല്ല പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഏക റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തിരുവല്ല കടൽ തീരമില്ലാത്ത ജില്ലകളിൽ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ജില്ല പത്തനംതിട്ട മൂഴിയാർ ഡാം കക്കാട് പദ്ധതി എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല പത്തനംതിട്ട മൂഴിയാർ ഡാം കക്കാട് പദ്ധതി എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല പത്തനംതിട്ട ശബരിഗിരി പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പമ്പ നദിയിലാണ് ശബരിഗിരി പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് പമ്പ നദി ജലത്തിലെ പൂരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആറന്മുള പുത്രട്ടാതി വള്ളംകളി ജലത്തിലെ പൂരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആളം ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളി ഓളപ്പരപ്പിലെ ഒളിമ്പിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നെഹ്റു ട്രോഫി പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആറന്മുള പത്തനംതിട്ട തീർത്ഥാടന ടൂറിസത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ല തീർത്ഥാടന ടൂറിസത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ല കേരളത്തിൽ നീളത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള നദിയാണ് പമ്പ നീളത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള നദി പമ്പ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജീവനാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി പമ്പ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജീവനാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി പമ്പ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റോഡ് ടി കെ റോഡ് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റോഡ് ടി കെ റോഡ് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജീവനാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി പമ്പ കേരളത്തിലെ താറാവ് വളർത്തൽ കേന്ദ്രം നിരണം കേരളത്തിലെ താറാവ് വളർത്തൽ കേന്ദ്രം നിരണം നിരണം കവികളുടെ ജന്മദേശം പത്തനംതിട്ട നിരണം കവികളുടെ ജന്മദേശം പത്തനംതിട്ട ഇന്ത്യയിൽ സീറോ ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്ക് കൈവരിച്ച ആദ്യ ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട ഇന്ത്യയിൽ സീറോ ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്ക് കൈവരിച്ച ആദ്യ ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർവ് വനമുള്ള ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള ജില്ല ഇടുക്കി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർവ് വനമുള്ള ജില്ല പത്തനംതിട്ട ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പോളിയോ വിമുക്ത ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പോളിയോ വിമുക്ത ജില്ല പത്തനംതിട്ട പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസ്തവ സമ്മേളനം മാരാമൻ കൺവെൻഷൻ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസ്തവ സമ്മേളനമാണ് മാരാമൻ കൺവെൻഷൻ ലോകത്തിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്രൈസ്തവ സമ്മേളനമാണ് മാരാമൻ കൺവെൻഷൻ മാരാമൻ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത് പമ്പയുടെ തീരത്താണ് മാരാമൻ കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മാർത്താമ ചർച്ചാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിന്ദുമത സമ്മേളനമാണ് ചെറുകോൽപ്പുഴ ചെറുകോൽപ്പുഴ ഹിന്ദുമത സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് പമ്പയുടെ തീരത്താണ് ആറന്മുള കണ്ണാടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോഹക്കൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വാസ്തുവിദ്യാഗുരുകളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആറന്മുള പടായണിക്ക് പ്രസിദ്ധമായ കടവനക്ക ദേവീക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ട പടയണിക്ക് പ്രസിദ്ധമായ കടവനക്ക ദേവീക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ട ദക്ഷിണ കുംഭമേള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശബരിമല മകരവിളക്ക് ശബരിമല മകരവിളക്ക് ദക്ഷിണ കുംഭമേള എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയിൽ സീസണിൽ വരുമാനം കൂടുതലുള്ള ക്ഷേത്രം ഇന്ത്യയിൽ സീസണിൽ വരുമാനം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ക്ഷേത്രം ശബരിമല ക്ഷേത്രം ശബരിമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താലൂക്ക് റാണി പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതി കൂടിയ വനം ഡിവിഷൻ ആണ് റാണി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതി കൂടിയ വനം ഡിവിഷൻ ആണ് റാണി വേലുത്തമ്പി 
ദളവയുടെ മരണം നടന്ന സ്ഥലമാണ് മണ്ണടി പത്തനംതിട്ട മണ്ണടി പത്തനംതിട്ട ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് പമ്പ ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി പമ്പ ബാരിസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി പമ്പ സരസകവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൂലൂർ പത്മനാഭ പണിക്കർ സരസകവി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മൂലൂർ പത്മനാഭ പണിക്കർ മൂലൂർ പത്മനാഭ പണിക്കറുടെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇലവുന്തിട്ട പത്തനംതിട്ട മൂലൂർ പത്മനാഭ പണിക്കറുടെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇലവുന്തിട്ട പത്തനംതിട്ട ചങ്ങറ ഭൂസമരം നടന്ന ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട ചങ്ങറ ഭൂസമരം നടന്ന ജില്ല പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി മണിയാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഏക ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ചരൽക്കുന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഏക ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ചരൽക്കുന്ന് കേരളത്തിലെ ഏക പക്ഷിരോഗ നിർണയ ലാബ് മഞ്ചാടി പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിലെ ഏക പക്ഷിരോഗ നിർണയ ലാബ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഞ്ചാടി പത്തനംതിട്ട വർഷം മുഴുവൻ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന കണിക്കൊന്ന മരമുള്ള പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുരാതന ക്ഷേത്രമാണ് ആനിക്കാട്ടിലമ്മ ക്ഷേത്രം വർഷം മുഴുവൻ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന കണിക്കൊന്ന മരമുള്ള പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുരാതന ക്ഷേത്രം ആനിക്കാട്ടിലമ്മ ക്ഷേത്രം കേരളത്തിലെ ആദ്യ റിസർവ് വനമാണ് കോന്നി കേരളത്തിലെ ആദ്യ റിസർവ് വനം കോന്നി ആനക്കോട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കോന്നി പത്തനംതിട്ട കോന്നി ആനക്കോട് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കോന്നി ആനക്കോട് സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കോന്നി ആനത്താവളത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം ഐതിഹ്യമാല കോന്നി ആനത്താവളത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം ഐതിഹ്യമാല പോർച്ചുഗലിന് ഭാരതത്തിന്റെ സമ്മാനമായി കോന്നി ആനക്കോടിൽ നിന്ന് നൽകിയ ആനയാണ് സംയുക്ത ഗവി ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിരുന്ന ജില്ല പത്തനംതിട്ട ഗവി ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ജില്ല പത്തനംതിട്ട ആനയുടെ മുഴുവൻ അസ്ഥിയും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക മ്യൂസിയമാണ് ഗവി കേരളത്തിലെ കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവല്ല കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവല്ല പത്തനംതിട്ട ട്രാവൻകൂർ ഷുഗേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവല്ല പത്തനംതിട്ട മന്നം ഷുഗർ മില്ലിന്റെ ആസ്ഥാനം പന്തളം പത്തനംതിട്ട മന്നം ഷുഗർ മില്ലിന്റെ ആസ്ഥാനം പന്തളം പത്തനംതിട്ട കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോക്ക് ലോർ ആൻഡ് ഫോക്ക് ആർട്സിന്റെ ആസ്ഥാനം മണ്ണടി കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോക്ക് ലോർ ആൻഡ് ഫോക്ക് ആർട്സിന്റെ ആസ്ഥാനം മണ്ണടി പത്തനംതിട്ട മഹാത്മാ ഖാദി ആശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇലന്തൂർ പത്തനംതിട്ട മഹാത്മാ ഖാദി ആശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇലന്തൂർ പത്തനംതിട്ട മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മഹാത്മാ ഖാദി ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത് ടി പി ഗോപാലപിള്ള മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മഹാത്മാ ഖാദി ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത് ടി പി ഗോപാലപിള്ള ഖാദി തുണിത്തരങ്ങളുടെ വിപണനത്തിനായി ടി പി ഗോപാലപിള്ള രൂപീകരിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഒരു പൈസ നിക്ഷേപം ഖാദി തുണിത്തരങ്ങളുടെ വിപണനത്തിനായി ടി പി ഗോപാലപിള്ള രൂപീകരിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഒരു പൈസ നിക്ഷേപം കേരളത്തിലെ ഏക ചിലന്തി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുടുമൺ പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിലെ ഏക ചിലന്തി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുടുമൺ പത്തനംതിട്ട ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യതിയുടെ ജന്മസ്ഥലം വാഗയാർ പത്തനംതിട്ട നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയെപ്പറ്റിയുള്ള ഓഡിയോ ആണ് ജില്ലകളിലൂടെ എന്ന വിഷയത്തിൽ നാളെ പുതിയൊരു ജില്ലയുമായി വരുന്നത് വരെ നന്ദി എല്ലാ ജില്ലകളും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും എൽ ഡി സി സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും കൃത്യമായി ലഭിക്കുവാനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ